Viviane Neves vem fazendo sucesso em campanhas publicitárias aqui em São Luís. Apesar de não ser modelo, ela vem conquistando muitas empresárias que a estão convidando para essas campanhas. O programa Estilos TV foi conversar com ela e você agora sabe um pouco mais sobre o trabalho que ela está fazendo. E o programa Estilos TV de hoje tem o um prazer de receber Viviane Neves. Viviane vem fazendo sucesso em campanhas publicitárias aqui na capital maranhense e a gente aproveita para ter um bate-papo com ela e você vai conhecer um pouco mais. Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, em primeiro lugar. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando do Estilos TV. Ai, estou adorando estar aqui. E Viviane, quem é você? Qual é o seu estilo? A Viviane é uma pessoa alegre, espontânea, que gosta de brincar, de se divertir, de viver tranquila, curtir a vida, na boa. A gente tem visto você em campanhas publicitárias, em outdoor, em revistas e também em base door. Você é modelo? Não, modelo profissional não, não me considero. É... A questão das fotos para mim começou como uma brincadeira, que eu sempre gostei desde pequena, sempre pedi para minha mãe, mãe, compra um filme, na época era filme, aí fazia pose, tirava foto. E tem sete anos que eu vim embora para São Luís, que eu sou de Imperatriz, e, e na minha vinda para cá eu comecei a tirar fotos, fazer books assim, para mim guardar como recordação. E com a onda do Orkut, eu comecei a divulgar e o pessoal olhava e gostava. Eu já fui, aí, através disso, eu fui convidada para fazer campanha já para a loja esportiva, para a loja de moda feminina, já fiz para academia, é, para revista, capa, então foi crescendo. Aí, a partir do momento que as pessoas me convidam, para mim acaba se tornando como um trabalho, porque é um compromisso que eu, eu faço com a pessoa. Então, acaba sendo né, um modelo. Para mim, pra mim é um hobby, para eles é um trabalho e eu gosto disso. Eu visto a camisa da pessoa que me convida. E é um trabalho remunerado? É, a gente ganha, né? Alguma coisa ganha sim. Mas não, não é esse o, o foco. É mais assim, é o fato de eu ter aquele material para me guardar e quando eu estiver bem velhinha poder mostrar assim para o filho, olha a vovó como era bonita. Você falou quando estiver bem velhinha, você já pensa, você já se imagina velhinha? Imagina, eu penso, eu penso muito no futuro. Penso em filho, penso, penso em tudo, a gente acaba pensando, né, como é que vai ser a vida, vai se arquitetando, tá, já é o jeito, né, tem que pensar, a juventude não dura para sempre. E o que é a juventude para você? Você é uma pessoa jovem, né, você vive esse seu momento? Vivo sim, eu me considero um pouco mais madura psicologicamente do que a idade. Mas eu gosto muito de brincar, assim, eu não sou muito de, de balada, todo final de semana. Eu vou só quando vale a pena mesmo, mas eu gosto de me divertir. Mas os meus programas preferidos mesmo são de dia, programa de índio, eu gosto mais disso. Viviane, você falou em jovialidade. Você tem preconceito em dizer a idade ou você fala tranquilamente? Não, falo tranquilamente, tenho 30 anos e tô me cuidando que é para chegar nos 40 inteirona. E o que, que você cuida para manter essa forma? Porque ela é maquiérrima, gente, tem um corpo realmente muito bonito. E você vai ver isso em algumas fotos que a gente está passando, você percebe que realmente ela não tem gordura, ela tem músculo e músculos bem definidos. E o que, que você faz? Já sei, assim, eu malho, corro, adoro correr. É, me alimento bem, bebo muita água, ah, agora sim, vitamina, tomo muita vitamina C, colágeno, esse tipo de coisa. Agora, assim, não é uma coisa que eu faço por obrigação, nem, nem faço regime, não é um regime. Eu gosto de me alimentar bem, eu adoro fruta, adoro verdura, 
É, quando eu tô no trabalho, quando eu tô em casa, eu tô sempre com uma garrafa de água do lado, tô sempre bebendo água e, e, e produtos integrais, cereais, tudo isso eu gosto. Eu, eu gosto muito, carne branca, não sinto falta de carne vermelha, então eu acabo unindo o útil ao agradável e é bom pra mim, né? Acaba dando certo. E vem, você tocou num ponto assim, interessante. A gente percebe que hoje nas academias muitas mulheres estão malhando demais e, em consequência, as pernas estão grandes demais, o bumbum exagerado demais. Isso, de certa forma, será que, na sua opinião, é, deixa com que as mulheres sejam mais femininas ou elas queiram apenas ter mais corpo? Não, eu acho que é uma questão de gosto né, e moda. Agora eu acho bonito uma mulher com, com um bumbum bem feito, uma coxa bem definida, mas sem aquele exagero que eu acho que é, acaba masculinizando um pouco a mulher. E eu prefiro esse, essa coisa mais natural, mais delicada. Você se acha uma pessoa bonita? Ah, acho, <risos> acho sim. E o que, que você faz para manter essa beleza toda? Então, é malhar, força de vontade... Muita força de vontade e, a, e a gostar do que você está fazendo ali, porque acaba sendo uma coisa divertida. A academia é divertido, você ir caminhar numa praia é divertido, e, é, se alimentar bem é bom, não é regime. Você, você mudar um tipo de alimentação, deixar de comer uma coisa mais pesada durante a semana, mudar para o mais levinho... É gostoso também, não, não, não é regime, é questão de mudança, é hábito. A gente pode mudar, não é difícil não. Você fala em mudança, o que, que você gostaria de mudar em você? Você está satisfeita com tudo? Não, <risos> tem um monte de coisa que eu gostaria de mudar em mim. Toda mulher eu acho que tem vontade de mudar alguma coisa. Ai, mas vou ter segredo, né? <risos> E o carnaval está chegando, você falou que é uma pessoa muito caseira, então não vai brincar o carnaval? Não, 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 não curto muito o carnaval, mas vou ficar torcendo para que São Luís se destaque bastante na beija-flor, seja tudo bem bonito. Vou falar em escola de samba carioca, existe alguma escola de samba que você gosta, que você admira pelo trabalho? Olha... Desde pequenininha, eu não sei porquê, eu sempre gostei muito de olhar, a, a, ver a mangueira. Eu não sei se por causa das cores, verde, rosa, por ser menina, mas sempre me chamou muito a atenção a mangueira. E viajar, você já conhece outros estados brasileiros? Já foi para fora do Brasil? Conheço, já viajei para vários lugares do Brasil. O Brasil é muito bonito, tem que ser bem, bem explorado mesmo. Tem muito lugar bacana para conhecer. Já tive a oportunidade de ir à França, já fui aos Estados Unidos, Miami, Orlando. Tem projeto ainda de conhecer muitos lugares pelo mundo, Espanha. Alemanha, é, Portugal, Roma. E nessas viagens que você fez fora do Brasil, você deu para perceber a diferença entre a beleza brasileira e as das outras mulheres, como as francesas, por exemplo? Porque fala-se muito que a beleza brasileira é inconfundível. Ah, eu concordo, né? A brasileira tem aquele corpão, tem aquele jeito, muita simpatia, é... Todo lugar que você vai tem um, aquela coisinha diferente em uma, em outra, a cor da pele. É uma variedade muito grande no Brasil. Eu acho que a mulher brasileira é, é realmente imbatível. Mas na Europa também, a, as europeias têm os rostos lindos, aquela coisa perfeita. Tem para todo gosto, né? Todas merecem. Viviane, o programa Estilos TV agradece por você estar conosco, por você falar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho aqui pra gente. E só lembrando que a gente, com o programa, sempre fala é estilos, a gente sempre reúne vários estilos em nosso programa. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, o prazer foi meu. Adorei. Sucesso para os estilos.